Guys， 今天呢就有工作。今天的工作呢就是去迪奥家的拍摄。然后现在是早上七点，我现在就等等 Mega d i s 来化妆。Have a good day, guys. OK， 现在要准备开始化妆。然后今天的化妆是有 video。Hi <笑>。其实我前几天就有发给他看我今天的造型，就交给他帮我设计那个妆容。交给我了。<笑>然后是打在我的 T 恤，对，还有这里呢，哦，这里是更亮啊，对，啊，所以等下你的整个五官会在前面，嗯，远远的就看到我的五官了，看到你五官尖，眉间表面还有凹陷哦，然后鼻头可以很尖哦。OK， 现在呢，我的妆已经就是画到差不多七七八八了。然后我现在要去换衣，换了衣再决定我们要弄这样的发型。这个会很痛吗？好像会有。之后我看一下我有小背心。再见。我们来吃寿喜炸麦，很久都没有吃寿喜炸麦，哇，<笑>很帅耶我，你看，看，美丽的女友视角。为什么我走路这么粗鲁的？我们的午餐。好像很新鲜呢，你看那个蛋，那个蛋，这次鱼蛋也很大颗哎。
，就是在这里，帕萨斯尼。我的 aesthetic shot 就是会在这里拍。为了这个 aesthetic shot， 然后我要花五块钱。啊，你们不不拉斯米尼，啊，这 cheap ticket。那 video 给他看。哇，看人家看 perfect parking 哎， one shot。哎呦。这个就是我们的 S S A D I C S H O T。Let's go。Good morning, guys。我现在要出门去喝咖啡，然后要去 Pilates class。这个是我现在的 outfit。我穿的是 Lululemon 运动衣，裤子是 from 淘宝。然后拿的 Lululemon 的那个 Yoga Mat， 还有带我的包包，现在要出门，好开心！我要去运动，真的很喜欢早上起来的感觉，超爽！我现在在 A P W 来一家咖啡厅，叫做泡。我上完了我的 p i l a t e class， 现在呢，我要出发去下一个地方。之前我拍的那一部剧呢的那个导演呢，他其实是一位澳洲人，然后接下来呢，他就要回去澳洲了。等下就有跟他们有一个 farewell lunch， 然后我现在就要出发去那个地方，然后想跟大家分享一下，刚刚我去上了这堂 p i l a t e class 呢，我觉得还蛮。算是蛮不错的，蛮 intense 的瑜伽、皮拉迪斯还是 gravity training， 它都是属于就是比较就是注重你的 core。以前我真的非常不喜欢，可是现在呢，我觉得就是开始慢慢去多几趟之后呢，我觉得我开始真的是可以慢慢去感受我的身体的那种酸，对。我觉得刚刚去的这一堂 class 真的还蛮爽的。出发去吃 brunch。Our outfit is exactly the same. Black, black, everything black. Ha 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 ha! 
Buy me now, I'm cheap. <laughs>这一个是我买给我助理的毕业花就会我觉得感觉就是有一点点小清新之中又带一点成熟的感觉就要把这束花等下去送给他给他一个小惊喜然后就带他去吃一个晚餐我现在要去赶紧准备然后去参加金的毕业典礼喜欢的花你看妈咪买的花是不是嗯嗯嗯算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算
你要不要開你看其實我姐姐很早就想要買這份禮物 特别来宾有Lisha 你今天准备好了吗准备好了可以我们现在要做健康健康版本的小蛋糕呢要有面粉面粉面粉还有香蕉香蕉要有糖糖要有baking chips then 要有这个 butter 还有鸡蛋还有那个香草精 vanilla extract 可是我没有算了 OK 我们现在要开始做我们的 banana cupcake 最好是用那种很多黑点的香蕉 因为它越熟它就越好 smash 就不要落打结 一百八十五了，再多一点，加一点盐，baking <笑> Okay,那他進去呗。拜拜。等一下見。好吃嗎? <笑> 
呃非常度过的非常开心、非常充实跟非常让我成长最多的几个月。我觉得，因为我今年就是二十七岁了，因为工作关系，我就出国，我就去了，呃，韩国啊，我去了 Melbourne， 然后我去了，呃，日本，然后这一这一些 trip 呢，都是就是，呃，一半是 sponsor by tourism， 那我觉得每次就是一个人去旅游回来呢，我就会更了解我自己多一点，好像，呃，就会了解自己自己内心喜欢的东西是什么。好像每每一次每一次起来，就是好像你一个人去旅游的时候，你就会想，哦，你要吃什么，然后你要去哪里。我是那一种，如果就是在一个 group 里面，呃，我可以当 follower， 我就当 follower。我除非被逼直接，就是没有人愿意当当 leader， 我才会去当 leader 那的那一种。对，可是我发发觉，就是现在，就是 after 了这么多年。其实我还蛮想当 leader 的哎，我有时候其实蛮有自己的想法，只是我习惯性不把自己的想法表达出来，然后久而久之，我觉得就是慢慢的就被埋没这样子。就好像以前我真的是觉得，累，自己就是这么的渺小，因为到现在我还是觉得自己很渺小。我觉得现在我想回起，其实渺小也是一种伟大，不是吗？至少。渺小得来，我，呃，还可以就是，呃，拍拍 vlog， 然后带给大家一点点欢乐这样子。刚刚我做直播的时候就看到一个呃网友就 comment 如何每天保持正能量。其实我觉得没有一个人就是每一天起来都是会很开心、很开心、很开心的。我觉得唯一你可以做的事情呢。就是你要，就是给自己一点时间，然后跟自己独处。你要找到你自己的开心的来源。其实我觉得一个就是每一天呢，每一天我们都会发生很多很多事情，尽量让自己去看每一件事情的好，往的好的方面想，它让你得到的是什么，然后它让你失去的是什么，这样子。就比如讲，好像。呃，每一天可能你遇到塞车，你心情不好，你很生气，但你就呃，就是心情不好，然后你就会影响你自己的心情，然后你就想，啊，可是如果我影响我自己心情，我的细胞就会死掉，我就会，就是气自己，就自己很不开心啊，这样子。但你去想一想，我往好的方面想，其实塞车在车上也是一种享受啊。然后就可以听听歌，就是、大家也一起赛车啊，也不是你一个人赛车。我觉得不一定是每一个人赛车，他都会很生气啊。有些人赛车，他在车上他就跟，呃，他在朋友的话就跟朋友聊天，也是可以很开心啊。当然还是要专心开车啦。对，就好像我自己这样，有时候我真的很讨厌折衣服，可是我每次折衣服的时候，我就会听音乐，我就觉得，哎，其实也蛮开心的嘛。至少我觉得，哎，每天在折衣服的时候，我又可以听音乐，就是。呃，听我自己喜欢歌手的歌，这样。呃，总而言之呢，我想要跟大家说，就是当然我自己本身也不是每一天都很开心，我也是会遇到我压力的时候，我也是会遇到我很多时候就是可能就是很迷茫。呃，对，我觉得很多时候我也是会这样，就是可能我现在长大了一点，然后也有一点比较多的一点 commitment 这样。然后，呃，我也是有自己的小小的团队，我就是希望就是对我自己负责之外，我也是希望就是对我的小小团队跟我身边的人负责任。然后我想要就是，呃，希望就是可以带一点点正能量给我身边的人。这样，虽然我不是一个很完美的 leader， 我觉得我不是啦，可是我就是希望。我的出发点，我是真的希望，就是就大家一起努力，一起互相学习，对，嗯，互补，因为我们是大家是一起的，就大家一起互补。我其实是要一边卸妆一边讲的嘞，我忘记了。给你们看我今天的妆，真的，我超喜欢今天的妆哦。你们看，我要卸妆了。从我素颜到我化妆，再到我卸妆。
，我之前前阵子不是挺迷茫的没，就是让我度过那迷茫期的一点，因为就是我听很多很多的 podcast， 我可以我可以放在这这里给大家看我听的一些 podcast 这样子，还有我很喜欢有最近凯欣就推荐我一个 app 叫做反登读书。然后那一个那一个是中文版的，那个也是有很多呃不一样的 podcast。具体上我已经忘记我听了哪一个，可是我真的非常推荐大家就是听去听 podcast。然后最近我想要就是进步我的英文，然后我就有开始就是听一些呃国外的，有一个是叫 Andrew Huberman， 我听的其中一个是讲 diet and lifestyle， 它是几乎是两个小时这么长。我就听到一半，我就没有再继续的听下去。可是我就是希望，就是每天让我自己进步一点，我就会逼我自己听，每天听个十五分钟这样。他是用科学来去呃解释为什么这个人会这样，为什么我们会这样子、这样子、这样子。我超喜欢的睡衣的，在迪喵迪喵送给我的，这个是苏生还有常用的牌子。刚刚。去冰箱找到了一个保养的秘密武器，噔噔！跟你们说，我觉得虽然我没有就是特别特别特别注重保养这一块，因为我自己自己的皮肤其实也没有就是太大的问题，除了我最近有一点小雀斑之外，我不知道有没有关系。可是因为我从小就是。就是家里就是有让我就是喝燕窝这样子，我不知道有没有帮助啦。可是我我我觉得好像多多少少应该会有一点吧。对，然后它里面有一个东西叫做唾液酸，就是对大脑跟对孕妇非常非常的好。这个白色的呢，就是呃无糖的。如果晚上的话，我会喝无糖的。对，就这个。我又讲了讲了讲了讲了很多话，大家就嗯包容我这个话啦 ，OK？ Cheers！ 嗯，希望呢啊，所有。看我 vlog 的你们，每一天都可以爱自己多一点。遇到迷茫的时候，我想要就是跟你们说，就是我相信给自己一点点时间，你一定会在迷茫中找到出路。谢谢大家来看我的 vlog， 嗯 ，Good night。